，美国又在东欧制造不安因素，多国联合舰队逼近俄罗斯，俄罗斯警告同时宣布反击演习，超音速导弹蓄势待发。美国一直被认为是世界不安因素的始作俑者。美军在世界各地耀武扬威的行动，一直都严重威胁着世界的和平。对于那些能够威胁美国全球霸权的国家，美国一向是拉拢其追随者，实行各种制裁和军事威胁。而中国和俄罗斯就是其中最重要的两个国家。这不，据俄罗斯卫星通讯社报道，美国海军在未来一段时间内将在黑海地区举行“海上威风 ”2021 多国联合军事演习，届时将有三十多个国家参加此次军事演习。演习涉及五千多名军官、三十多艘舰艇以及四十多架飞机。普遍认为，美军演习宗旨是为了遏制俄罗斯。美国此举相当于将俄罗斯黑海舰队堵在了家门口。此次军事演习是由美国海军第六舰队发起的，这次韩国也受邀参加了此次军演。不过，韩国国防部拒绝了此次邀请。韩国方面称。韩国并没有参与该演习的计划，韩国政府并没有针对俄罗斯的打算，并且韩国海军目前并不具备前往黑海地区作战的能力。美军及其盟友近年来在东欧地区与俄罗斯交锋不断，美国以及北约国家和俄罗斯都在东欧地区部署了大规模的军队与武器装备，双方军队频繁地互相试探。东欧地区现已经成为一个易爆的火药桶，局势是十分微妙。俄罗斯方面对于美国海军的这次行为进行了硬核警告，俄罗斯驻美大使表示。此次威风二零二一黑海多国军事演习是具有侵略性质的，严重破坏了黑海地区的和平与稳定，并声明此次演习将会增加黑海地区的意外风险性，并且将会激发乌克兰的军国主义野心。俄罗斯国防部发言人也强调，北约将会借助这次演习作为幌子，向乌克兰军队提供先进的武器装备。俄罗斯方面敦促并警告美国，不要在黑海地区进行军事行动，如有必要，俄罗斯将会采取一切手段维护俄罗斯的国家安全。俄罗斯也不是光说不做的国家。在发表警告声明的同时，俄罗斯也在进行相对应的军事行动。塔斯社近日报道，俄罗斯黑海舰队将在克里米亚地区进行海上目标打击的军事演习。俄罗斯还将安排巴尔和堡垒机动暗防导弹系统在克里米亚地区进行反舰训练。这两款反舰系统分别使用 Kh-35 反舰导弹和宝石超音速导弹，并且俄罗斯超高音速导弹耗时也已经列装部队，说不定这次演习就带来了耗时呢。这些超音速或超音速反舰导导弹或许已经蓄势待发，正等待着敌人的入侵呢。相对于美国的气势汹汹，俄罗斯方面这次做法显得非常的从容不迫。在发表警告的同时，针对你演习的部队制定相应的战术计划，一下就打中美国及其盟友的鸡寸，让美军未来的行动深受制约。真不愧是坑美专业户啊！美将勾连三十一国在黑海军演，俄罗斯为何警告美乌做好准备？美乌会停止对俄挑衅吗？继续关注本节目，了解详情。据韩媒最新报道，美国海军二十一日宣布，将邀请包括乌克兰在内的多个国家参加将于本月二十八号至下月十号在黑海举行的“海风二零二一”多国海上联合军事演习。据报道，这次军演项目涵盖抢滩登陆、反潜作战、水下渗透等。美国和乌克兰的“海风”军演仪式由来已久，最早可追溯到一九九七年，离乌克兰脱离苏联也不过六年的时间。尽管在苏联时期，乌克兰的经济得到了很大的发展，甚至成为了苏联最重要的工业基地，但。可惜的是，苏联并没有处理好乌克兰不同民族之间的关系，再加上在苏联建立之初，苏联领导人推行的农业政策，导致乌克兰出现了大面积的饥荒。乌克兰对苏联可谓是颇有不满，以致后来趁机脱离苏联，依旧对俄国抱有极深的敌意。在后来与俄国对立的日子里，乌克兰选择了靠向北约，靠向美国。但俄罗斯接受波兰加入北约已经是勉强，接受乌克兰加入北约那是万万不可能的。俄罗斯可以接受乌克兰和俄罗斯唱反调，但让美国军队进入乌。克兰，从而让莫斯科进入危险，那是不能接受的，所以就有了后来的克里米亚事件。这次俄罗斯方面在知道美国将联合乌克兰等国在黑海军演后，就火速反应。二十二号的时候，就派出了黑海舰队在克里米亚先行举行了军事演习。据俄媒报道，这次黑海舰队在克里米亚的演习期间，将会演练使用巴尔暗防导弹系统和堡垒暗防导弹系统。消灭敌方军舰。据介绍，俄罗斯的巴尔暗防导弹系统可以在恶劣天气下作战，并且能不受敌人火力和干扰，发动制导
攻击，而堡垒安防导弹系统配备的超音速反舰导弹可以击打包括航母在内的各种类型的水面舰艇。很显然，俄罗斯此举就是在告诉美国和乌克兰等国，俄罗斯的导弹系统已经准备就位了。据俄媒二十三日报道，俄方表示，如果美国和乌克兰等国非要来黑海军演，那就得做好增加黑海发生意外事件风险的准备。也许是因为在刚结束不久的美俄峰会上，美俄在有关核威胁方面达成了共识，美国觉得可以放下心来搞事，但是美国方面也不想想，即使真的勾连另外的三十一国跑去黑海军演，俄罗斯难道就会同意乌克兰加入北约？一打三十二打赢是不容易，但是不输俄罗斯还是能做到的。如果乌克兰和其他国家够明智，就不该去趟这趟浑水。美俄斗法有别人什么事？美国公然对中国进行威胁，声称中国将迎来困境，将会被世界孤立。美国前劳工部长怒批：“中国不是美国面临的最大危险。”敬请关注本期节目。美国将中国称之为最大的挑战，认为中国的迅速崛起对美国产生了影响，对美国来说是一种威胁信号，进而不断的对中国进行干扰。军机、军舰发起制裁，无一不是美国用来干扰中国的工具。但美国政府看到对中国的进攻无效后，便开始勾结其他国家试图对中国围堵，甚至美国官员还开始了公然威胁，认为中国将迎来困境，叫嚣中国将被世界孤立。据相关消息报道，美国总统国家安全局顾问沙利文近日以病毒溯源的借口威胁中国。称中国如果不在疫情源头上配合卫生组织彻查源头的话，将在国际社会上被孤立。对此，我国外交部也及时做出了回应：美国这种行为是对中国公然的威胁，我们绝不接受美国这种无端的威胁和讹诈。自从疫情发生后，中国一向对世界卫生组织保持公开透明的态度，分享交流、控制和治疗的经验，不存在美国所说的不配合的情况。美国一再的试图抹黑对中国进行攻击的行为，表露了美国政府险恶的内心，无非是想把疫情的责任推卸给中国，让中国背锅。美国到现在还不明白这种错误的做法会给他们带来多大的危害。美国政府试图将我国在国际的影响力降低，把中国的形象抹黑，但是如今国际局势已经不同以前了。美国总统一再碰壁，就说明美国无法通过这种方式来遏制中国。拜登尝试拉拢一些欧洲国家来围堵中国，但是近期峰会的失败足以证明中国不再是以前的中国了。中国的崛起已经对世界各国有了足够的影响力，他们不会再去向美国靠拢来一起围堵中国。但美国政客却还没有清醒，认识不到美国政府的错误行为，恶意的抹黑中国，叫嚣中国会被国际社会所孤立，这种行为真是可笑至极。美国一直认为，中国的发展才是美国在国际地位上危险的信号。政府似乎认识不到这是一种错误的想法。不过，这样的做法引起了美国前劳工部长罗伯特·赖克的注意。他表示对此感到失望，并怒批美国政客的丑陋行为。他认为，美国现在在发展道路上最大的危险不是中国，而是美国自己。美国如果这样继续下去，则最终会走向落后的时代，因为目前的种种行为都展现出了美国逐渐走向了法西斯时代。当国内出现困境的时候，总是把原因怪罪于其他国家，而不给自己添加责任，这样的做法是不正确的。美国现在要小心的是，如果把中国过分的视为敌人去抵制的话，便会助长新一层的仇外心理，这对美国今后的发展必将产生影响。所以应该尽快的转变这种敌视心理，寻找自己的错误来更正。拜登带领的美国正在走向了落后的时代，美国政府却还发现不了这种局面，跟着拜登一起把遏制中国作为首要任务去实行。如果美国迟迟不愿意从这种局面中清醒过来的话，今后将会走向怎样的处境呢？